Xin chào tất cả các bạn Hôm nay trên tay mình đang là chiếc Oppo R5 Thì hôm nay mình sẽ trên tay cũng như giới thiệu với các bạn Về chiếc Oppo R5 này, về cái ngoại hình cũng như những cái giao diện bên trong Nó có gì khác so với những chiếc Oppo trước đây Thì Oppo R5 được giới thiệu trong tháng 10 vừa qua Thì với danh hiệu là chiếc smartphone mỏng nhất thế giới Và cái độ mỏng của nó đạt tới mức kỷ lục đó là 485mm Thì cái độ mỏng này nó mỏng tới mức mà Oppo không thể trang bị cho R5 một cái cổng để chúng ta sử dụng chắc cắm tay 3.5 nữa mà phải thông qua cái cổng micro USB thì theo mình tiên đoán thì trong 6 tháng hoặc cao lắm là một năm tới thì không có chiếc smartphone nào có thể vượt qua về cái độ mỏng của Oppo R5 tại vì cái độ mỏng này đạt tới mức mà nó gần bằng như là cái cổng micro USB rồi thì các hãng trong tương lai không biết là có phát triển thêm một cái công nghệ sạc nào mới với cái cổng sạc khác hay không thì chúng ta chưa biết nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Oppo R5 là vô địch về cái thân hình sexy và cái cực mỏng của nó Khi mà mình trao đổi với uh, phía Oppo thì họ cho biết là khi mà Oppo R5 bán ra chính hãng tại Việt Nam thì họ sẽ kèm theo một thiết bị một cái cổng chuyển gắn vào trong cái dắt cắm micro USB này để chúng ta chuyển ra một cái đầu 3.5 và cắm trực tiếp với tai nghe thì mình cảm thấy cái điều này cũng không có gì gọi là quá phiền phức hoặc là các bạn nếu mà các bạn muốn sử dụng đơn giản hơn thì chúng ta có thể sử dụng chung với những cái tai nghe Bluetooth để chúng ta có thể nghe nhạc cũng rất là đơn giản Ở phần mặt trước thì chúng ta có một cái phần màn hình Đây mình rất là thích cái phần này của Oppo R5 Oppo đã làm với hai cái phần trên dưới là màu trắng Thì nhìn cái máy nó tổng thể nó đẹp hơn Là nếu mà làm cái phần này màu đen mặc dù là cái mặt lưng có màu trắng hay không Thì cái phần này nó làm vẫn nó đẹp Rất là cân đối ở phía trên và phía dưới Ở phía trên chúng ta có cái vị trí của cái lo thoại Và đây cũng là cái lo ngoài của máy cảm biến của máy ở trên dưới các bạn có thể thấy hai cái chấm tròn màu đen ở đây và camera trước 50 pixel hỗ trợ rất là nhiều những cái tính năng chụp ảnh thì tí nữa mình sẽ show thêm cho các bạn về trong cái phần chụp ảnh của nó ở phía dưới thì chúng ta có ba phím điều hướng là phím menu phím home và phím back của máy ở phía trước chúng ta có một màn hình 5.2 inch với độ phân giải full HD cho nên cái mật độ điện ảnh là khoảng 422 tới 423 ppi và đặc biệt cái công nghệ màn hình sử dụng trên Oppo R5 là AMOLED cho nên cái màu sắc hiển thị trên đây khá là tốt ở phần mặt sau thì Oppo thiết kế cấp cái phần trên và phần dưới của Oppo R5 bằng hai cái phần miếng nhựa thì ở những cái vị trí nhựa này Oppo sẽ đặt những cái cổng kết nối như là những cái cổng kết nối không dây về màn hay là anten sóng để cho nó thu sóng tốt hơn ở phía trên là một cái camera lồi với cảm biến 13 megapixel nó lồi ra ngoài một tí và cảm biến này do Sony sản xuất kế bên là đèn led của máy và một cái micro nhỏ ở đây kế bên cái đèn led để hỗ trợ cho việc quay video thì máy này có thể quay video cao nhất ở chuẩn là Full HD và kết hợp với khả năng quay HDR thì tí nữa mình sẽ show thêm cho các bạn về cái tính năng này ở phần giữa là một cái tấm nhôm và một cái tấm kim loại cho nên các bạn làm cái tấm kim loại thì Oppo dùng cái tấm kim loại lớn này để tản nhiệt nhanh cho cái Oppo R5 tại vì khi mà mình nhận cái máy này thì mình ngay khi mà mình nhận thì mình cảm giác là Oppo R5 sẽ rất là nóng tại vì những cái chiếc máy mà nó mỏng như thế này thì cái phần chip xung quanh nó sẽ làm cho máy rất là nhanh nóng và khi mình sử dụng thì đúng là nó có ấm một tí nhưng mà với cái phần tản nhiệt và cái công nghệ tản nhiệt mà Oppo đưa vào đây giống như cái kiểu mà chúng ta chắc kêu tản nhiệt trên những cái laptop thì Oppo đã làm cho cái phần mặt lưng này nó tản nhiệt rất là tốt thì khi mà mình cầm nó hơi ấm một tí thì mình chỉ cần để một tí sau là nó sẽ ngồi lại ở phía chính giữa là có Oppo có logo Oppo được in nổi lên phía trên là nó nhắm tay và toàn bộ phần dưới đều là phần nhôm làm rất là đơn giản mình khá là thích cái phần mặt lưng bằng nhôm này nhưng mà hai cái phần ở trên dưới thì nó không được cân đối giá như Oppo làm cho cái phần nhựa phía dưới này nó lớn một tí nữa cân đối phía trên thì nó sẽ đẹp hơn toàn bộ cái phần xung quanh của Oppo R5 được bao phủ bằng một cái khung bằng kim loại rất là chắc chắn thì khi mà mình cầm mình có bẻ thử một chút xíu thì nó rất là cứng hầu như là không thể xây dịch cái phần khung này của Oppo R5 chứng tỏ là Oppo đã gia công cái phần này rất là tốt ở phía trên và phía dưới ở phần mặt trên thì chúng ta không có những cái cổng kết nối mà chỉ có hai cái vạch sống mà như tí nữa nhưng lúc nãy mình đã có giới thiệu với các bạn đi hai phần vạch sống này sẽ làm cho kết hợp với cái phần nhựa ở phía sau sẽ làm cho cái khả năng bắt sống của nó tốt hơn ở phía bên trái thì toàn bộ là phần khung này không có những cái phím chức năng gì cả mà ở phía dưới là cái vị trí của khe sim và các bạn cần một cái cây chọt sim để chọt lấy cái khe sim này ra và Oppo R5 sử dụng cái micro sim ở phía dưới chúng ta cũng có hai vạch sóng kết hợp với cái phần nhựa ở phía sau 
cổng micro USB và có một cái micro để hỗ trợ cho việc đàm thoại thì cổng micro USB này được Oppo hỗ trợ cái khả cái tính năng sạc VOC tức là vóc là chúng ta có thể đạt được 75% pin của chiếc Oppo A5 trong vòng khoảng 30 phút sạc pin rất là nhanh thì tính năng này đã từng xuất hiện trên chiếc Oppo R7 rồi cho nên các bạn là Oppo Phi 7 rồi ở phía cạnh phải là phím đặt là vị trí đặt những cái phím điều hướng xin lỗi các bạn là những cái phím chức năng của máy là phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn thì những cái phím này được làm với cái dạng vân đường tròn đồng tâm xoáy vào trong và được làm kim loại rất là đẹp và chắc chắn thì nhìn chung về thiết kế với cái thiết kế siêu mỏng của Oppo R5 thì các bạn nữ sẽ rất là thích cái chiếc điện thoại này chúng ta có một chiếc điện thoại với cái màu trắng rất là sang trọng và một cái thân hình siêu mỏng có thể gọi với cái danh hiệu là mỏng nhất thế giới 4.85 mm. Về phần cấu hình thì Oppo R5 sử dụng Visually Snapdragon 615, đây là một cái con chip tầm trung mới của Qualcomm với dung nhiệt 1.5 GHz và có 8 nhân. R5 sử dụng RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Ngoài ra thì nguồn pin của máy là 2.000 mAh. Thì với cái giao diện là ColorOS 2.0 được phát triển hoàn toàn mới, khác hoàn toàn với cái Oppo R1 mà trước đây Oppo đã bán ra thì cái phần giao diện này mình thấy khá là giống với cái giao diện MIUI mà trước đây đã từng xuất hiện trên những cái smartphone của hãng Xiaomi của Trung Quốc đây cái giao diện này các bạn có thể thấy rất là giống những cái icon này được làm rất là đẹp chứ là còn có một chợ rất là nhiều những ứng ứng dụng về cái thêm hay là những hình nền mà các bạn có thể cài đặt thêm xong qua cái chợ này của Oppo đây mình sẽ mở cái chợ này, này các bạn xem đây ở phía sau này có cửa hàng chủ đề thì trong cái cửa hàng chủ đề này chúng ta có rất là nhiều thứ chúng ta có cái chủ đề về một loạt những cái chủ đề rất là dễ thương mà các bạn nữ sẽ rất là thích hay là các bạn nam cũng có thể tìm những cái thêm mà màu nhu một tí thì cũng khá là đẹp về cái phần giao diện và kết hợp với cái phần cấu hình thì mình cho rằng cái Oppo R5 chạy rất là mượt tất cả những cái tác vụ mà mình sử dụng như là lướt web Facebook nghe nhạc hay là xem phim thì mình có chép thử những cái phim ở đầu phân giải HD 720 bit thì máy chạy khá là nhanh và khá là tốt. Tuy là một số những cái định dạng nó còn không hỗ trợ xử lý được nhưng mà mình cho rằng ở mức giá tiền này thì cũng khá là tốt rồi. Thì mình đi sâu thêm vào cái phần camera của máy. Camera của Oppo R5 có cái kem cảm biến ở phía sau là 13 megapixel và sử dụng cảm biến của Sony. Thì mình cho cái khả năng này khá là tốt. Bây giờ mình sẽ chụp thử tấm ảnh để các bạn xem. Ở đây mình có cái máy ảnh Alpha A7. Đây, mình sẽ chụp thử một tấm hình Cái tốc độ lấy nét mà Oppo cho biết trên Apple R5 là 0.18 0.18 giây Rất là nhanh Đây, mình sẽ đưa lại này và chụp Đây, tốc độ chụp khá là nhanh Thì tương tự như cách mà Oppo đã làm cho Oppo Phi 7 Mình rất là thích cái trình chụp ảnh của Oppo Phi 7 Thì bây giờ Oppo cũng làm tương tự với Oppo R5 Đây, hình ảnh rất là sắc nét, khá là tốt Ngoài ra thì trong cái phần chụp ảnh này các bạn sẽ có rất là nhiều những cái tùy chỉnh mà Oppo đã tùy chỉnh sẵn Trong cái phần cài đặt thì chúng ta có một loạt những ứng dụng Ở đây chúng ta có độ phân giải các bạn có thể chỉnh là 13 hoặc là 10 megapixel với hai cái khung ảnh là 4.3 và 16.9 Và các bạn có thể chỉnh trong cái phần kích thước video thì chúng ta có thể quay được phim Full HD 720, 480 hoặc là hỗ trợ một cái tính năng mới mà rất là thích đó là HDR và tính năng quay phim không có nhiều máy hiện nay có và ngoài ra còn có slow motion tức là quay chậm ở các chế độ chụp thì những cái điều này cũng không quá là đặc biệt chúng ta có chậm để chụp âm thanh chụp ở đây thì Oppo thêm một tính năng mới đó là intelligent sim tức là nhận diện cảnh có thông minh thì mình cho rằng cái cảnh này mà Oppo A5 nhận diện khá là tốt tuy mình chưa có nhiều thời gian để test về cái camera nhưng mà mình đánh giá khá là tốt về cái camera của Oppo A5 Ngoài ra thì Oppo cũng trang bị một loạt những cái phần mềm chụp ảnh mới dành cho những cái smartphone của hãng. Ở đây Oppo R5 cũng có thể chụp được ảnh với cái độ phân giải 50 megapixel và các bạn có thể chọn ở mức là 50 hoặc là 24 megapixel quay video. Mình sẽ vào trong cái phần ảnh chụp ban đêm chúng ta có chụp phơi sáng. Đây, tốc độ chụp phơi sáng đúng không? Cao nhất là ở mức 32 giây. Gần như là hơn một số những cái ảnh compact nữa. Ngoài ra các bạn có biết nhiều về cái thông số của máy ảnh các bạn có thể vào trong cái chế độ chuyên gia này và chúng ta thiết lập những cái tốc độ chụp hay là cái ISO và bù trừ phơi sáng white balance hay là chỉnh cho nó lấy nét xa gần macro hay là infinity khá là hay 
chụp bản mặt âm thanh thì những cái này là cũng đã xuất hiện trên những cái smartphone khác rồi mình không có giới thiệu nhiều quá một số những ứng dụng khác mà mình ở đây rất là thích đó là Super Macro thì về cơ bản Super Macro thì Oppo đã giống như kiểu mà nó zoom cái hình ảnh lên kết hợp với cái cảm biến có cái bộ xử lý ảnh tốt hơn một tí thì nó sẽ giúp cho cái việc chụp ảnh cận cảnh tốt hơn đây. các bạn có thấy khi mà mình chọn vào Super Macro thì tự động cái hình ảnh được zoom lên ở mức là khoảng x6 đây mình dùng cái này mình chụp thử tập các bạn xem thì tay mình khá là rung thì mình đã thử xem cái chức năng cái chức năng nó như thế nào đây các bạn có thể thấy tuy là cái tay mình nó khá là rung các bạn có thể thấy trong video thì cái thì cái hình ảnh lên cũng khá là tốt thì đây là chỉ kết hợp về cái phần phần mềm thôi chứ trong cái phần phần cứng thì mình chưa thấy cái sự đặc sắc ở cái phần mềm super macro này qua đó các bạn có thể tải thêm ứng dụng trong cái phần dấu cộng này để chúng ta có thể là hd picture ở đây thì mình đã tải hết những ứng dụng mà Oppo đã trang bị cho những cái máy ảnh thuộc những dòng smartphone mới rồi như là chụp ảnh RAW hay là phơi sáng kép hay là GIF animation hay là chụp ảnh đồng hay là slow shutter speed hay là chụp ảnh phơi sáng thì mình đã tải hết rồi thì nằm ở đây tất cả đều nằm ở đây hết thì về cá nhân mình thì mình thích cái chức năng chụp ảnh siêu nét đó là 50 megapixel và cái chế độ chụp chuyên gia hơn tại vì ở cái chế độ chụp chuyên gia này ngoài cái việc các bạn hãy chỉnh được những cái thông số về tự động ISO hay là tốc độ chụp thì các bạn còn có thể chỉnh thêm một cái điều rất là hay nữa mà mình rất là thích đó là chúng ta có thể lấy nét và đo sáng ở hai vùng khác nhau ví dụ ở đây mình chọn vào đây lấy nét ngay chỗ cái chữ menu này nhưng mình có thể đo sáng là cái phần bàn ở phía ngoài đây mình kéo phần tròn ở phía bàn thì các bạn thấy nó tự động cái màn hình nó sẽ tối tối lại cái tấm ảnh nó sẽ tự động tối lại mà mình kéo vào trong cái phần camera thì nó sẽ sáng lên đây là một cái tính năng mà chụp ảnh không nhiều máy có hiện nay hầu như là không có máy nào có chỉ có riêng một số những sản phẩm của Oppo như là Oppo Find 7 mới có thôi về cái phần camera trước thì Oppo đã trang bị cho góc R5 một cái camera trước với độ phân giải là 5 megapixel thì ở đây chúng ta có rất nhiều những cái tùy chỉnh về da hay là chỉnh làm đẹp các bạn có thể chỉnh ở mức 80% 50% hoặc là 100% thì nó sẽ cho ra những cái tấm ảnh selfie rất là ảo Các bạn có thể vào trong cái phần cài đặt của máy ảnh và chỉnh thêm những cái độ phân giải hay là kích thước video tùy theo các bạn Với cái mức giá khoảng gần 10 triệu thì mình cảm thấy Oppo R5 rất là xứng đáng với cái mức giá này Chúng ta có một cái thân hình mỏng nhẹ, rất là cứng cáp, một cái camera chụp tốt và cái hiệu năng bên trong cũng tương đối là mạnh và tốt đáp ứng nhu cầu hàng ngày của chúng ta không có bị chậm trễ hay là bị giật lắc trong quá trình chúng ta sử dụng thì hiện nay Quang Nguyên đã cho reorder tức là đặt trước chiếc Oppo R5 với giá là 9 triệu 990 ngàn tại website Mai Nguyên vn các bạn có thể vào trong website để đặt trước hoặc là gọi tới các cửa hàng của Mai Nguyên để chúng ta có thể được tư vấn hoặc tới trực tiếp các cửa hàng của Mai Nguyên ở số 144 Võ Thị Sáu để mình, chúng ta xem thử chiếc Oppo R5 nó như thế nào và đặt hàng trước Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau